गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मी वैजनाथ दंडोले सर वेलकम टू विद्या निकेतन अकेडमी एम पी सी ई इन साइड या यूट्यूबच्या माध्यमातून आणि विद्या निकेतन अकॅडमी ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रो या सेक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला एक व्हिडिओ सिरीज पूर्णपणे आपल्याला उपलब्ध होणार आहे ज्यामध्ये सर्वच विषय एम पी एस सीच्या दृष्टीनं कव्हर करण्याचा प्रयत्न आमची पूर्ण टीम करते आहे ज्यामध्ये क्लासेसचे डायरेक्टर कैलास सर त्याचबरोबर बाकीचे सर्व शिक्षक आणि मी स्वतः वैजनाथ धेंडोळे सर विविध विषयाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी चर्चा करतो आहोत ओके यामध्ये आपल्याला पूर्ण सिलेबस एक एका विषयाचा पूर्णपणे या चॅनलच्या माध्यमातून मिळणार आहे मी स्वतः इंग्रजी व्याकरणाची एक लेक्चर सिरीज सुरू करतो आहे तर यामध्ये आपल्याला माहिती पाहिजे की राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षेमध्ये जो एक पेपर असतो भाषा फर्स्ट आणि भाषा सेकंड या दोन्हीमध्ये इंग्रजी भाषेचं महत्त्व असतं ओके यामध्ये पहिल्यामध्ये रिटर्न एक्झाम असते आणि दुसऱ्या पेपरमध्ये तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं रिटर्न एक्झाममध्ये आपल्याला माहिती असायला हवं साधारणतः फक्त तीनच प्रश्न असतात पन्नास मार्कासाठी येस ए फॉर फॉर ट्वेंटी फाय मार्क्स ट्रान्सलेशन फॉर फिफ्टीन मार्क्स अँड वन थर्ड पॅरेग्राफ फॉर टेन मार्क्स ओके या पद्धतीनं त्याचं वेटेज असतं म्हणजेच निबंधाला पंचवीस मार्क तुमच्या भाषांतराला पंधरा मार्क आणि हा जो वन थर्ड पॅरेग्राफ आहे सारांश लेखनाला याला दहा मार्क या घटकाचा देखील आपण विचार करणार आहोत त्याच्यामध्ये दुसरा जो पेपर असतो विद्यार्थी मित्रो त्या पेपरला आपण साधारणतः बहुपरियायी पेपर म्हणतो तो देखील भाषा दोन म्हणून असतो त्याचे दोन सेक्शन असतात मराठीचा सेक्शन पन्नास मार्कासाठी इंग्रजीचा सेक्शन पन्नास मार्कासाठी मराठीसाठी सुद्धा पन्नास प्रश्न इंग्रजीसाठी सुद्धा पन्नास प्रश्न याच्यामध्ये साधारणतः पंचेचाळीस प्रश्न व्याकरण आणि व्याकॅब्लरीच्या घटकावर विचारलेले असतात तर आपल्याला माहिती असं की पाच प्रश्न साधारणतः उतारा या घटकावर विचारलेले असतात यामध्ये जो व्याकरणाचा बेस आहे व्याकरणाचा घटक आहे त्या अनुषंगानं आपण बेसिक इंग्रजीचा विचार व्याकरणाच्या अकॉर्डिंग टू करणार आहोत त्याशिवाय जो ग्रुप ब चा पेपर असतो म्हणजेच ज्याच्यामध्ये पी एस आय एस टी आय ए एस ओ ही परीक्षा असते त्याच्यामध्ये देखील इंग्रजी अनिवार्य असतं साधारणतः तीस प्रश्न आणि साठ मार्क आयोगाने याला दिलेले आहेत इथं देखील मुख्य परीक्षेमध्ये हा विषय महत्त्वाचा आहे कंबाईन ग्रुप सीचा जो पेपर असतो त्याच्यामध्ये देखील जवळपास चाळीस प्रश्न इंग्रजीच्या रिलेटेड असतात त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या मेगा भरती परीक्षा असतात वर्ग तीनच्या वर्ग चारच्या यामध्ये देखील इंग्रजी हा विषय अनिवार्य आहे आणि या विषयाच्या अनुषंगानं आपल्याला सविस्तरपणे या ठिकाणी चर्चा करायची आहे सर्व टॉपिक्स आपण या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजच्या अंतर्गत कव्हर करणार आहोत फक्त आपल्याला एक काम करायचं आहे ते म्हणजे या यूट्यूबचं जे चॅनल आहे एम पी एस सी ई इन्साईट्स याला सबस्क्राईब करा शेअर करा म्हणजे तुम्हाला त्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि लाईक करायला विसरू नका तर आपण विद्यार्थी मित्र मित्र हो बघूया याच्यामध्ये बेसिक इंग्रजीचा जो भाग आहे त्या भागाच्या संदर्भामध्ये सविस्तर माहिती ओके यामध्ये मग आपण अगदी सुरुवातीपासून जो टॉपिक नंबर एक आहे या टॉपिक नंबर एक पासून सविस्तरपणे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे चर्चा करायची जेणेकरून आपल्याला इंग्रजीचं पुढे येणारं जे संपूर्ण व्याकरण आहे ते संपूर्ण व्याकरण शिकून घ्यायला मदत होणार आहे ओके याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोईंग टू टेल यू दिस थ्री इम्पॉर्टंट वर्ड्स विच आर दे सब्जेक्ट फर्ब अँड ऑब्जेक्ट इट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर ओके वॉट विल बी द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फर्ब अँड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्ब अँड एड वर्ब अँड सब्जेक्ट फर्ब अँड कॉम्प्लिमेंट इज द सेंटेन्स स्ट्रक्चर आय मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू से यू सब्जेक्ट इन मराठी करता म्हणतो आपण त्याला फर्ब म्हणजे क्रियापद म्हणतो ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म म्हणतो बरोबर आणि या सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला एक वाक्यरचना तयार करायची असते आणि मग ज्या वाक्यरचनेमध्ये कर्म क्रियाविशे क्रियापद त्याचबरोबर क्रियाविशेषण कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक या घटकांचा आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी विचार करायचं आहे हे सविस्तरमध्ये आपण पाहणार आहोत पहिल्यांदा लक्षामध्ये का कुठलीही भाषा ही अक्षरांपासून बनत असते अक्षरांपासून शब्द बनत असतात शब्दांपासून वाक्य बनत असतात विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स वी आर एबल टू मेक वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स वी आर एबल टू मेक सेंटेन्सेस इन दिस सेंटेन्स देअर आर नंबर ऑफ वर्ड्स अँड दीज वर्ड्स प्लेज व्हायटर रोल इन द गिवन सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू देअर रोल वी आर एबल टू क्लासिफाय देम इन टू सब्जेक्ट फर्ब अँड ऑब्जेक्ट ॲज वेल ॲज ॲडवर्ब अँड कॉम्प्लिमेंट ओके ॲडवर्ब काय आहे कॉम्प्लिमेंट काय आहे त्याचबरोबर 
ऑब्जेक्ट काय आहे या सर्वांचा आपल्याला काय करायचं विद्यार्थी मित्रो सविस्तरपणे विचार करायचा ओके याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहूया की याच्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे सब्जेक्ट काय असतो वॉट इज द सब्जेक्ट साधारणतः लक्षामध्ये ठेवायचं की क्रिया करणारा घटक हा सब्जेक्ट असतो जो क्रिया करतो तो सब्जेक्ट असतो येत्या लक्षामध्ये क्रिया करणारा घटक हा सब्जेक्ट असतो मग त्याच्यामध्ये कुठलंही नाऊन असेल ऍज वेल ऍज देर मे बी प्रोनाऊन विच आर द प्रोनाउन्स आय वी यू यू ही सी इट अँड दे आर द प्रोनाउन्स हे सगळे काय असतात प्रोनाउन्स असतात हे तुम्हाला काय करायचं आहे लक्षामध्ये ठेवायचं आहे ओके इट मध्ये आणि दे मध्ये थोडासा डिफरन्स असतो विद्यार्थी मित्रो तो देखील लक्षामध्ये ठेवायचा आहे इट इज युज फॉर नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड इट शुड बी सिंग्युलर नंबर इट हे नॉन लिव्हिंग थिंग्स साठी असतं आणि ते सिंग्युलर म्हणजे एक वचनामध्येच असतं बरोबर की नाही रे दे शुड बी युज फॉर प्ल्युलर नंबर्स अँड इट शुड बी युज फॉर लिव्हिंग ऍज वेल ऍज नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स दे हे लिव्हिंग ऑब्जेक्टसाठी वापरलं जातं तसंच नॉन लिव्हिंगसाठी सुद्धा वापरलं जातं लिव्हिंग म्हणजे सजीव नॉन लिव्हिंग म्हणजे निर्जीव त्याचबरोबर देचा वापर पर्टिक्युलरली सिंग्युलर नंबरसाठी केलेला असतो वॉट इट आता बघा मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्ब यांचं जे कॉम्बिनेशन असतं ज्याला आपण सब्जेक्ट फर्ब ऍग्रीमेंट कॉन्कवर्ड असं म्हणतो त्यामध्ये लक्षामध्ये घ्यायचं की या बाजूला जी दिलेली आहेत ती हेल्पिंग वर्ब्स आहेत येते लक्षामध्ये आणि या बाजूला त्याच्यासोबत येणारं मुख्य क्रियापदाचं काय असणार आहे रूप असणार आहे येते लक्षामध्ये मग बघा या ठिकाणी एम इज आर आणि वॉज वेअर याच्यामध्ये क्रियापदाचं एक रूप आलेलं असतं मेन वर्ब बरोबर तो चौथा फॉर्म असतो येते लक्षामध्ये हॅव आज इन हॅव हॅज आणि हॅड बरोबर तिसरा फॉर्म आलेला असतो डू डज बरोबर पहिलाच फॉर्म येतो आणि मॉडल ऑक्झलरी बरोबर देखील पहिलाच फॉर्म विद्यार्थी मित्र त्या ठिकाणी वापरलेला असतो हा थोडासा महत्व महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला काय करायचा आहे या ठिकाणी लक्षामध्ये घ्यायचा आहे ओके एम इज आर ओज वेअर बरोबर फर्स्ट फॉर्म येतो त्याचबरोबर हॅव हॅज हॅड बरोबर फोर्थ फॉर्म येत असतो मेन वर्ब त्याच्यामध्ये येत असतं साधारणपणे याचा तुम्हाला या ठिकाणी विचार करायचा आहे ओके अजून मॉडल ऑक्झलरीज कोणत्या आहेत शाल शूड वील वूड मे माईट कॅन कूड डेअर मस्ट नीड ऑट टू यूज टू ही काय असतात मॉडल ऑक्झलरीज असतात याचा देखील आपण सविस्तरपणे विचार करूया ओके आता बघा मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्ब काय आहे टू बी मेन वर्ब असतं त्याची रूप असतात ॲमिसार वॉज वर त्याच्यानंतर टू हॅव असतं हॅव हॅज आणि हॅड टू डू असतं डू आणि डज इन प्रेझेंटमध्ये असतं पास्टमध्ये असतं डेट वॉट इट टू बी प्रेझेंटमध्ये ॲमिझार पास्टमध्ये वॉज वेअर टू हॅव प्रेझेंटमध्ये हॅव हॅज पास्टमध्ये हॅड टू डू प्रेझेंटमध्ये डू डज पास्टमध्ये डेड ओके आता त्याच्यानंतर तुम्हाला थोडंसं लक्षामध्ये घ्यायचं आहे हा चार्ट या चार्टमध्ये तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे खूप सोपा भाग आहे अगदी छोट्या छोट्या भागापर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की पहिल्यांदा तुम्हाला इथं कर्ते दिसून येत आहेत बरोबर की नाही रे करता दिसून येते कोणता करता आहे आय हा करता आहे आयच्या समोर कोणता वापरणार ऍम त्याचबरोबर वॉज वेअर पैकी एक वॉज हॅज पैकी हॅव ओके डू डज पैकी डू आणि मेन वर्ब जर असेल तर मूळ रूप येत्या लक्षामध्ये तसंच मग आय वी दे यू इथपर्यंत हा आर येणार आहे वेअर येणार आहे हॅव येणार आहे डू आणि बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जर आमच्या वाक्याचा करता ही सी इट आणि एखादं एक वचनी नाऊन असेल तर ॲमेझार पैकी इज येईल वॉज वर पैकी वर येईल हॅव हॅज पैकी हॅज डू पैकी डज आणि मेन वर्ब जे असतं त्याला काय केलं जाईल यस प्रत्ये लावलेला असेल म्हणजे स्पीक्स असं त्या ठिकाणी अर्थ होईल ओके आता थोडंसं लक्षामध्ये किंवा फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स काय असतात मेन वर्ब एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फायव्ह आणि एम सिक्स म्हणजे मेन वर्बचं पहिलं रूप दुसरं तिसरं चौथं पाचवं एम फिव असतो सिम्पल प्रेझेंटमध्ये एम टू असतो सिम्पल पास्टमध्ये एम थ्री असतो पास्ट परफेक्टमध्ये आणि एम फोर जो असतो प्रेझेंट पार्टिसिपल त्याला म्हणतात काय म्हणतात ते त्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल ओके एम फायव्ह असतो येत्या लक्षामध्ये पहिल्या एम थ्रीला पास्ट पार्टिसिपल एम फोरला प्रेझेंट पार्टिसिपल पाचवा जो असतो तो सिम्पल प्रेझेंटेजमध्ये वापरला जातो ही सी एट आणि सहावा जो असतो तो इन्फिनेटिव्ह असतो याचा वापर काळासाठी केला जात नाही वी कांट युज देम फॉर अ टेन्स त्याचा टेन्ससाठी वापर केला जात नाही येत्या लक्षामध्ये तर इथपर्यंतचा भाग तुम्हाला मेन फॉर्म्स ऑफ मेन वर्बचा या ठिकाणी काय करायचा आहे लक्षामध्ये घ्यायचा आहे ओके आफ्टर दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट ॲमिझार येस ॲमिझारच्या संदर्भामध्ये आपण काय करूया या ठिकाणी चर्चा करूया ॲमिझार कॅन बी युज ॲज अ मेन वर्ब ॲज अ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब म्हणून पण वापरले जातात मेन वर्ब म्हणून पण वापरले जातात कॉट इट हा महत्वाचा मुद्दा अजून तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचा आहे लक्षामध्ये ठेवायचा आहे ओके मेन वर्ब मध्ये सिम्पल प्रेझेंटेस असणार आहे आणि कॉम्प्लिमेंट असणार आहे हेल्पिंग वर्ब मध्ये कंटिन्युअस टेन्स असणार आहे 
हेल्पिंग वर्ब मध्ये काय असणार आहे कंटिन्युअस टेन्स असणार आहे गॉट इट येतंय लक्षात मध्ये मग इथं मेन वर्ब मध्ये बघा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक शब्द असणार आहे जसे की आय एम अ टीचर यू आर ब्रिलियंट ही इज अ गुड पर्सन ओके हेल्पिंग वर्ब मध्ये काय असणार आहे आय एम टीचिंग इंग्लिश यू आर वर्किंग हार्ड यू आर वर्किंग हार्ड ओके आफ्टर दॅट ही इज स्पीकिंग इंग्लिश ओके याला कंटिन्युअस म्हणायचं का कंटिन्युअस म्हणायचं तर त्याच्यासोबत आय एन जी हे रूप आलेलं असतं एम व्ही ला आय एन जी प्रत्येक त्या ठिकाणी लागलेला असतो हे महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी काय करायचा आहे लक्षामध्ये ठेवायचा आहे ओके पुढे बघा युजेस ऑफ हॅव हॅज मेन वर्ब सिंपल प्रेझेंटेन्स आहे हेल्पिंग वर्ब प्रेझेंट परफेक्ट आहे ते दोन्ही पद्धतीने वापरायचे आपल्याला मेन वर्ब म्हणून जर वापरलं तर काय असणार आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स असणार आहे हेल्पिंग वर्ब म्हणून जर वापरलं तर त्याचा काय असणार आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स असणार आहे दोन्हीमध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या जसं की आपण इथं कॉम्प्लिमेंट म्हटलं तर मालकी दर्शवलं जाणार आहे याच्यामध्ये काय दर्शवलं जाणार आहे इट शोज बिलॉंगिंग्स यस सी हॅज अ कार यस रोहिणी हॅज अ गुड फ्रेंड दे हॅव ब्रेव सोल्जर्स वी हॅव नाईस आयडिया हेल्पिंग वर्ड मध्ये बघा सी हॅज बॉट अ कार राणी हॅज गॉन टू पुणे दे हॅव रीड अ बुक वी हॅव प्लेड अ गेम वॉट इट हेल्पिंग वर्ब वेगळा आहे मेन वर्ब वेगळा आहे म्हणजे त्याच हॅव हॅजचा वापर हेल्पिंग वर्ब म्हणून येतो मेन वर्ब म्हणून येतो मेन वर्ब म्हणून आला तर वाक्याचा काळ आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स हेल्पिंग वर्ब म्हणून आला तर वाक्याचा काळ आहे पास प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड एसेन्शियल फॉर यू ओके आता युज ऑफ हॅड काय आहे बघा हॅड सुद्धा तसंच वापरलं जातं मेन वर्ब म्हणून आलेलं असेल तर सिम्पल पास टेन्स होईल आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून आलेलं असेल तर पास परफेक्ट टेन्स होईल वॉट इट यस हॅड कॉम्प्लिमेंट आणि येस हॅड एम व्ही थ्री ओके आय हॅड अ टॉय येस सी हॅड अ कार दे हॅड अ बाईक दे हॅड अ वंडरफुल कार्चर ओके पुढे बघा या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचे दे हॅड डन देअर जॉब इथं डन हा मुख्य क्रियापद असते सर्व मुद्दा लक्षात आला पाहिजे बरं का सी हॅड परचेस अ बुक रोहिणी हॅड एक्सप्लेन द टॉपिक दे हॅड वन द मॅच वॉट इट अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये परिवर्तन होते ओके यूज ऑफ डू डज डू आणि डचा वापर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब येते लक्षामध्ये त्याच्यानंतर मेन वर्ब म्हणून जर आलं तर डू डज आणि ऑब्जेक्ट येणार आहे वी डू अवर जॉब दे डू देअर ड्युटी दोन्हीमध्ये सिम्पल प्रेझेंटेन्स आहे ओके दे डू देअर ड्युटी दे सी डज हर वर्क ही डज द जॉब इट डज इट्स वर्क आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून आलं तरी सिम्पल प्रेझेंटेन्सेस आहे फक्त नकारार्थी वाक्य किंवा प्रश्नार्थक वाक्य येतं या ठिकाणी वी डू नॉट प्ले ऑन द रोड दे डू नॉट विन द मॅच सी डज नॉट रन फास्ट ही डज नॉट राईट करेक्टली आय डू नॉट वर्क हिअर अँड डू यू डू यू सजेस्ट अन आयडिया डज सी परचेस अ कार यस वॉट इट चल पुढं युज डीड डीडचा वापर बघा तसाच असतो मेन वर्ब म्हणून पण असतो हेल्पिंग वर्ब म्हणून पण असतो ओके मेन वर्ब मध्ये काय येणार आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स येणार आहे हा सॉरी सिम्पल पास्ट येणार आहे आणि हेल्पिंग वर्ब मध्ये काय येणार आहे सिम्पल पास्टच येणार आहे गॉट इट सी डीड हर जॉब वॉट इट वी डीड हर वी डीड अवर ड्युटी दे डीड देअर वर्क वॉट इट सी डीड नॉट मॅनेज द पार पार्टी ओके वी डीड नॉट वर्क हार दे डीड नॉट विन द मॅच राणी डीड नॉट सिंग अ सॉंग दे डीड दे लिव्ह इन पुणे दोन्हीकडे सिम्पल पास्टच आहे वॉट इट आले लक्षामध्ये डीड मेन वर्ब असलं तरी सिम्पल पास्टेस आणि हेल्पिंग वर्ब असलं तरी सिम्पल पास्टेन्सच येणार आहे गॉट इट सर्वांच्या लक्षात येते बघा अ ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स आर इज मेकिंग नॉईज आता याच्यामध्ये ग्रुपसाठी काय असणार आहे इज असणार आहे लाल बहादूर शास्त्री वेन टू ताशकंड अँड साईन अ पीस ट्रेरी याच्यासाठी ही येणार आहे लाल बहादूर शास्त्रीसाठी काय येणार आहे ही येणार आहे आनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी ईट येणार आहे ही अँड आय आर ब्रदर्स आय अँड ही आर ब्रदर्स याच्यामध्ये सेंटेज नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन सेंटेज नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन कारण का ज्या वेळेला एखाद्या वाक्यामध्ये फर्स्ट पर्सन आणि थर्ड पर्सन आलेला असतो त्यावेळेला थर्ड पर्सन अगोदर घ्यायचा असतो पॉझिटिव्ह वाक्यामध्ये जर वाक्य निगेटिव्ह फॉर्मॅटमध्ये असेल तर तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यायचं की आय हा अगोदर घ्यावा लागतो निगेटिव्ह असेल तर ओके पुढे बघा अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलिव्हर्ड काय होणार इथं वॉज डिलिव्हर्ड होणार आहे टीचर्स ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट आर होणार आहे आर अपसेंट फॉर द अॅन्युअल मिटिंग द बास्केट ऑफ ॲपल्स अँड पिअर्स वॉज होणार आहे वॉज हँगिंग फ्रॉम अ ट्री राम ॲज वेल ॲज श्याम वॉज येणार आहे वॉज प्रेझेंट दे आर 
either your eyes eye side or your breaks are in are are bad yes neither his friends nor he was ready to compromise many students many students do not give much importance to the foreign languages do either pratip or his sisters sisters have made a mistake have in are hey <clears throat> team of players is in are uh, has in are has been awarded they did not sleep स्लीप एना है स्लीप स्लीप एना नहीं स्लीप एना है वॉट इट आता बेल्पिंग वर्ग का निगेटिव सेंटेन्स मे इंटरागेटिव सेंटेन्स मे वर किया निगेटिव मे फिर कारी क्रियापदा नर नॉट एना है सी डज नॉट मैनेज द फंक्शन दे डू नॉट अटेक द पार्टी सी इज नॉट ड्राइविंग अ कार अगली बेसिक है फ्त होकारार्थी वक्य का नकारार्थी वक्य का मेल वर्ग का हेल्पिंग वर्ग का अगर सतवी आठवी या लेवल अपन आज पहत आहोत बेसिक लेक्चर है तैमे का ही मुद्दे सोप्या सोप्या पद्धति अपने समोर घाय ओके डब्ल्यू एच का क्वेश्चन कसा बनना मग फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू एच क्वेश्चन अल हेल्पिंग वर्ब अल तर सब्जेक्ट वपरलेल आफ्टर दैट देर इज अ मेन वर्ब एंड ऑफ द सेंटेन्स ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क फेर डू यू स्टडी वॉट आर दे परचेसिंग अ हाउस ओके का घर खरे कर फाय हैड शिवाजी महाराज वन फोर्ड्स ओके यस नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर सब्जेक्ट मेन वर ऑब्जेक्ट आर यू प्रिपेरिंग फॉर सिविल सर्विसेस हैव दे क्रिएटेड हिस्ट्री हैव दे क्रिएटेड हिस्ट्री ओके हाउ मेनी गोल्ड ऑर्नामेंट्स सी इज वेरी ते वाक्य का हुई हाउ मेनी गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज सी वेरी व्हाट कैन आई डू फॉर यू व्हाट कैन आई डू फॉर यू What can I do for you? Second is the correct. First is wrong. Why first is wrong? Because subject has been used at beginning of the sentence. Subject kai kile le va kya cha suruati la use kila kile le. Va kya cha suruati la subject nasto tar helping verb asta. Got it? Why did she? Uh, why did she suggest an idea? Why did she suggest an idea? Do you know why will Ravi write a letter? Do you know why Ravi will write a letter? Second is correct answer. Got it? Can you tell me why are you speaking? Can you tell me why you are speaking? Second is correct. करण दोन प्रश्न एक आस वक्य तीन आर नस्ता ये तो लक्षण में मनु सेकंड वक्य का है है बरोबर है. Are you agree with? She will come here. Okay. Kind <coughs> difference है बगा main verb बनी helping verb में दे. Main verb can be used in a simple past tense. We do. We do अनि we three में दे kind difference है तो पाए को बगैसा प्लेला. वी टू कैन बी यूज इन अ सीम्पल पास टेन्स तो सीम्पल पास टेन्स मे वाला जा रहा है इट इज यूज अलोन तो एकटा ये एम व्ही थ्री कैन बी यूज इन प्रेजेंट टेन्स तो प्रेजेंट टेन्स मे वाला जा रहा है वी आर एबल टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स विथ एम व्ही थ्री हेल्पिंग वर्ब या एम व्ही थ्री बरबर एना है सी मैनेज द पार्टी एम व्ही टू सी हेड मैनेज द हॉस्पिटल लास्ट नाइट यस एम व्ही थ्री कारण हेड सोबत आ स्वाति मेट मी इन द हॉस्पिटल लास्ट नाइट व्ही टू है कारण एकटा है स्वाति हैज मेट मी हि एम व्ही थ्री है यस ये तो लक्षा मधे इतपर्यंत अपन बगा बेसिक गोष्टी यठिका अभ्यास पूरे का फैकॉब्लरी का पार्ट है जो तुम्हारा थोड़ा सा एक प्रैक्टिस मन का है दिल्ला है ओके ये अपन थामू धन्यवाद